Захарен Памук е един от 13-те филма, включени в специалната програма на София Филм Фест, които ще се състезават за наградата на Джеймисън. Може ли да ни разкажеш каква е историята в филма, която зрителите ще могат да видят? Като Захарен Памук е късометажен филм, който заснех в края на миналата година в Сеул и завършихме сега съвсем в началото на тази година. И това е една история, която макар че се развива покрай река Хан в Сеул, е история, която според мен ще намери своето място в сърцата на, на зрителите навсякъде по света, защото е една много искрена и много топла история за, за една жена, която Търси себе си, търси начин да, да, да открие собственото си бъдеще, собствения си път в нелек, нелекото съвреме, в което живеем. Там че я чака тази чалки са на кочи. Анна са кюра на го. Е на го. Се паши ги дом бросо. Е кю. Ни я дом сенчара. Ани? Не, я дом сенчара. Зарок е сега си ман. Нам го ръкаме Сара. Те не го тучат ли гази коя? Нам го ръкаме Сара. Но мам бога так бере. Нам ли да го ръкаме Сара? Нам ли го ръкаме Сара? Нам ли да го ръкаме Сара? Режисьорът на филма от България, кастата от Корея, останалата част от екипа от какви ли не краища на света, корейска, българска или може би някаква международна гледна точка към тези проблеми представя филмът? Това е една човешка гледна точка. За мен, когато правя кино, искам то да докосва хората, независимо в коя точка на света те се намират. Да, моите герои говорят на корейски. Снимахме в Корея и наистина екипа беше а, изцяло международен. Хора от Мянмар, от Португалия, от Казахстан, от Колумбия, Корея, разбира се. И не мисля, че, че, че това е история, която може да бъде класифицирана, че е от тази или от друга държава. Дебютният ти филм «Пробуждане» беше сниман тук в България. Сега втори, ако не се лъже, е сниман в Корея. Какви прилики или разлики може да намериш между работата ти тук у нас и в Корея? А, имах огромния късмет а, за, само за няколко месеца да, да срещна страхотни хора и професионалисти в село. А, за това бих казала, че снимачният процес в село беше също толкова прекрасно изживяване, каквото беше и в България по време на снимките на пробуждане. Спомням си, че когато снимахме пробуждане, а, имахме само един ден да, да заснеем основната част от филма и снимахме близо 14 часа в една стая, горещо, накрая се извиня някаква буря навънка. И въпреки това на, на 14-тия час в един момент ние се, седяхме и се смеехме и ни беше хубаво и едно от, от момчетата, от асистент операторите казали, е за това обичам да правя кино, е за тези моменти. И истината е, че и сега, когато снимахме като Захарен Памук, по същия начин, независимо, че два дена бяхме навън, снимахме в началото на ноември, край реката, Вятър, да, имаше и слънчица от време на време, но все пак ноемврийско време в, в село не е шега работа. И, и въпреки това, в моментите, когато имахме почивка между, между дублите или между сцените, беше удоволствие да, да, да си на терен. И за мен това беше най- най-голямата, най-голямата награда. А какво може да ни кажеш за опита ти с работата с корейските актьори и екипа, който разработи филма? Двамата актьори, с които работих, много е интересно, че и жената, коя е актрисата в, в филма ми, тя е завършила актьорско майсторство в Москва и съответно говори руски, перфектен руски. А, актьора а, той е бил в края на 90-те, средата на края на 90-те години е бил няколко места в България, в София. А, т- така че и, и, и те също допринесоха за 
още по-голямата шареност на, на езиците, които говорихме на, на терен и на, на, на изживяванията, които всеки от нас донесе като, като енергия и като, като история в, от своя живот. И като за край, може ли да кажеш някоя друга препоръка за тези от нашите зрители, които се чудят а, дали да кандидатстват за стипендията на корейското правителство, защо си заслужава? Ам... За мен първо е много важно, който кандидатства да, да, да разбере, че Корея не е само кей-поп и, и сериали. Корея е нещо много повече, много по-дълбоко, много по-необятно а, и, много, и много различно. Така че трябва да са подготвени а, за, за нещо ново, което ако са отворени, ако отворят сърца си, може да бъде прекрасно. За мен е, това е една невероятна възможност да разшири човек мирогледа си да, и да открие в същото време много паралели между нас и тях и някакси ние да си повярваме, че, че в крайна сметка Българина е, е един гражданин на света.